Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang dirahmati Allah Tempo hari ada yang menanyakan ke saya Minta dibuatkan video Sesingkat-singkatnya bagaimana praktek dari awal sampai akhir Mengenai praktek ibadah umroh Nah untuk itu langsung saja saya akan buatkan ya, Karena apa? Supaya sesingkat-singkatnya saya buatkan videonya pada saat Bapak Ibu akan melaksanakan ibadah umroh, tuntunan dari Nabi itu, Nabi memerintahkan supaya mandi besar atau mandi janabat. Baik laki maupun perempuan, semuanya diusahakan bisa melaksanakan mandi janabat. Setelah selesai mandi janabat, silahkan ke Mikot. Kalau umpama Bapak Ibu datang dari arah Madinah, berarti bis rombongannya akan menuju ke daerah Zul Hulaipah. Ya, tepatnya di Masjid Bir Ali. Kemudian Bapak Ibu ya, silahkan sholat. Sholat apa? Sholat dua rakaat sebelum ikhram. Niatnya apa? Niatnya langsung di dalam hati, niat karena Allah. Karena tidak ada bacaan ya, yang diterangkan atau yang dicontohkan oleh Nabi pada saat mau sholat tadi. Jadi langsung takbir Allahu Akbar. Ya, Tidak ada usholi apa dan lain sebagainya, tidak ada. Itu tuntunan Nabi seperti itu. Setelah itu, ya, Bapak Ibu silahkan menuju ke bis yang telah disiapkan. Ya. Di atas bis, pada saat Bapak Ibu duduk, silahkan Bapak Ibu niat. Hatinya niat ingin melaksanakan ibadah umroh karena Allah. Kemudian setelah niat di dalam hati, suarakan. Lafadkan niatnya. Labbaik Allahumma umrotan. Cukup itu. Ya. Tidak ada bacaan lain. Ya. Nabi menjelaskan bahwa labbaik Allahumma umrotan. Setelah itu silakan membaca talbiyah. Apa bacaannya? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Terus berulang-ulang sampai kota Mekah. Sesampainya di kota Mekah silakan masuk ke Masjidil Haram. Setelah masuk ke Baitullah, Masjidil Haram, terus turun. Biasanya itu di situ Bapak Ibu berkumpul untuk melaksanakan tawaf. Ya. Tawaf sebanyak tujuh putaran. Pak doanya apa yang paling mudah? Nabi mempraktekkan ya. pada saat Bapak Ibu melaksanakan tawaf di Baitullah, ya. Nabi bersama para sahabatnya mempraktekkan Bismillahirrahmanirrahim, Akbar, silahkan sejajarkan tubuhnya ya, dengan cara menghadap ke Ka'bah ke pojok Hajar Aswad. Ya, angkat tangan yang satu, bismillahirrahmanirrahim wallahu akbar cukup. Tidak perlu diulang-ulang, bismillahirrahmanirrahim wallahu akbar kurang mantap, bismillahirrahmanirrahim wallahu akbar tidak perlu. Cukup sekali bismillahirrahmanirrahim wallahu akbar. Dipahami ya? Lanjut. Setelah itu, ya, apa bacaannya? Bacaannya cukup pendek Bapak Ibu. Ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala kuwata illa bila. Itu cuma itu Bapak Ibu. Nah itu biasanya, ya, bacaan itu biasa dibaca setelah sholat pardu. Ya, biasanya ya, dibaca pada saat selesai sholat pardu, insya Allah Bapak Ibu sudah pada hafal. Kemudian melangkah terus, melangkah mengitari ta'bah. Sesampainya di pojok rukun Yaman, dirubah doanya. Nabi mempraktekkan pada saat sampai di pojok, pojok rukun Yaman, dirubah doanya dengan doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adaban nar. Insya Allah Bapak Ibu hafal. Berarti doanya yang ada tuntunannya dalam hadis, ya seperti itu. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu terpaku dengan doa-doa yang diberikan travel, satu putaran doanya lain, dua putaran lain, mumet Bapak Ibu. Ya, Sesungguhnya Nabi itu memberikan arahan mudah, gampang. Nah di sini makanya saya ya, memberikan arahan-arahan sesuai dengan tuntunan Nabi. Ya, Bukan berarti karena bebas, tidak ada wajib, apa namanya, tidak ada yang wajib dibaca, Akhirnya menyusahkan ya tidak. Justru kita ikuti saja apa yang dilakukan Nabi dan para sahabatnya. 
Setelah Bapak Ibu ya berputar sampai ke mana? Sampai ke Hajar Was Aswad berarti dapat satu putaran. Ulangi lagi Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Langsung melangkah Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Itu mudah Bapak Ibu, mudah, sangat-sangat mudah. Sampai terus berputar mengitari Ka'bah sampai pojok hajar eh, pojok rukun Yaman dirubah doanya dengan doa sapu jagad. Kalau orang Indonesia biasanya terkenal dengan doa sapu jagad. Ya tadi yang saya ucapkan, Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Nabi mempraktekkan seperti itu, mudah Bapak Ibu. Berarti cuma dua, ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Sama yang tadi Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Seperti itu. Setelah mendap setelah berputar, ya. Mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali berarti Bapak Ibu silahkan menuju ke belakang makom Ibrahim. Nah, di situ setelah sampai di belakang makom Ibrahim, ya, itu memang ada tuntunannya pada saat Nabi ya, setelah selesai tawaf kemudian menuju makom Ibrahim, Nabi membaca watahidu mi makom Ibrahima musola. Cuma satu kalimat. Watahidu mimakomi Ibrahima musola. Hanya saja karena ini kalimat ini ada dalam Al-Quran. Nah, tuntunannya caranya ya, pertama kita membaca taud. Taud bilahi mina syaitonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Watahidu mimakomi Ibrahima musola. Dipahami ya? Nah, kemudian setelah itu berdiri biasa mau sholat. Tidak ada bacaan usholi apa dan lain sebagainya tidak ada. Ya ada cukup niat karena Allah. Allahu Akbar. Ya, rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan surat Al-Kafirun sampai selesai. Rakaat kedua membaca surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas insya Allah Bapak Ibu sudah pada hafal. Kan kulallahu ahada Allah sama dalam nyali dua lam nyula dua lam nyakulahu kepada ahada. Ya, umpama hanya hafalnya ya, kulhu semua dari mulai awal sampai akhir umpamanya rakaat pertama ya, membaca surat Al-Fatihah kemudian membaca surat Al-Ikhlas kulallahu ahada Allah sama dalam nyali dua lam nyula dua lam nyakulahu kepada ahada. Kemudian rakaat kedua juga baca itu seperti yang tadi yang awal juga boleh. Kalau tuntunannya memang tadi yang saya katakan surat Al-Fatihah Kemudian surat Al-Kafirun. Itu rokat pertama. Rokat kedua, surat Al-Fatihah sampai selesai. Kemudian surat Al-Ikhlas. Setelah selesai salam, Bapak Ibu silahkan berdoa. Doanya bagaimana? Apakah ada tuntunannya? Ada tapi terlalu panjang. Boleh langsung. Ya, Di sini kan saya akan memberikan yang singkat dan sah sesuai dengan tuntunan Nabi. Nah, Memang ada tuntunan dalam hadis itu ya namanya doa Nabi Adam. Tapi terlalu panjang Bapak Ibu, ya tidak wajib. Silahkan setelah salam, silahkan Bapak Ibu berdoa sebanyak-banyaknya karena tempat itu merupakan tempat yang mustajab. Ya, pakai bahasa Jawa boleh, Sunda boleh, Indonesia boleh, silahkan. Setelah selesai, Bapak Ibu menuju tempat minum air jam-jam. Nanti Insya Allah mutawibnya juga akan mengarahkan ke tempat tersebut. Nah, khusus ya, khusus min, pas pada saat minum air jam-jam diterangkan dalam hadis itu nabi posisinya berdiri. Ini khusus pada saat akan melaksanakan minum air jam-jam. Berarti ya, sunahnya atau tuntunannya kita juga sama. Posisinya bukan duduk. Posisinya berdiri menghadap ke Ka'bah sambil berdoa, ya. Doanya bagaimana? Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an warizkan wasi'an wasifa'an min kulidain wasakomin birahmatika ya arhaman rahimin. Kalau hafal, Pak, saya tidak hafal bagaimana cukup Bapak ucapkan. Boleh pakai bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Indonesia boleh. Ya Allah, saya minta sehat, minta umur panjang yang barokah, minta sembuh penyakit saya, minta rezeki yang banyak berlimpah barokah. Minta supaya diberikan ilmu yang bermanfaat. Boleh, silahkan. Bebas. 
Nah, setelah selesai minum air jam-jam, ya, Bapak Ibu akan dibimbing menuju ke Bukit Sofa. Ada ngapa bacaannya yang pendek? Justru pendek Bapak Ibu. Nabi itu justru memberikan contoh yang mudah. Ya, pada saat nyampe di Bukit Sofa, silakan Bapak Ibu mulai menaiki ya, satu langkah dua langkah sambil membaca ayat Al-Qur'an. Ada dalam Al-Qur'an itu diterangkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna shofa wal marwata min sa'irillah. Hanya kalimat itu Bapak Ibu, ya. Jadi ayat dalam Al-Qur'an, inna shofa wal marwata min sa'irillah. Setelah itu Bapak Ibu terus naik 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 akhirnya sampai di atas bukit shofa. Setelah sampai di atas bukit shofa, ya. Nabi memberikan contoh menghadap ke Ka'bah sambil membaca takbir tiga kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiga kali takbir. Kemudian dilanjutkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa kulli syai'in qadir. Nah, itu yang dibaca Nabi, kemudian ya, Nabi membaca semua dari mulai takbir sampai tadi akhir yang tadi sebanyak tiga kali. Itu di hadis diterangkan seperti itu. Ada dalam hadis Nasa'i. Nah, saya ulangi menghadap ke Ka'bah takbir tiga kali Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa kulli syai'in qadir. Diulangi lagi tuh Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa kulli syai'in qadir. Itu dua kali tambahin satu kali lagi menjadi tiga kali. Pendek Bapak Ibu ya. Masa takbir enggak bisa ya. Insya Allah bisa Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar. La ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa kulli syai'in qadir. Udah pendek Bapak Ibu. Setelah itu silahkan doa masing-masing. Ya. Tidak perlu kita memikirkan buku doa tidak karena memang aslinya tuntunan seperti itu. Nabi langsung berdoa sesuai dengan kebutuhan Nabi pada saat itu. Berarti kita juga berdoa sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu tuntunannya. Setelah selesai silahkan turun dari bukit sofa. Kemudian ada nggak bacaannya? Nah, di sini juga sama. Tidak ada bacaan yang wajib, Bapak Ibu. Nah, hanya saja pada saat kita berjalan, nah, itu tuntunannya supaya berdikir. Nah, dikirnya sama seperti pada saat kita tawaf. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala 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 kuwata illa billah. Terus diulang-ulang, sampai mana? Ya, sampai bukit, Marwah. Hanya saja di tengah perjalanan ya, ada lampu hijau. Nah, itu tuntunannya ada diterangkan dalam hadis itu. Ya. Bacaannya yaitu Robbi Firli Warham Wa Antal Azul Akrom. Itu ada tuntunannya. Betul memang ya, apa saja dalam artian itu ya, kita bebas dalam artian itu silahkan mau baca apa saja ya dalam artian itu berzikir kepada Allah. Hanya saja walaupun Bacaannya bebas, tetapi yang baik itu adalah selagi Nabi dan para sahabat yang memberikan contohnya kita ikuti Bapak Ibu, ya. Nah, apa tadi bacaannya? Robik Firli Warham Wa Antal Azul Akrom. Pak kepanjangan yang gampang. Robik Firli Warham, udah itu aja, boleh, ya. Robik Firli Warham. Umpama Bapak Ibu kelanjutannya tidak bisa boleh. Kemudian setelah selesai. Ya, kita melangkah terus, tapi diulang-ulang tadi ya, diulang-ulang setelah melewati lampu hijau, karena di antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah itu ada tanda lampu hijau. Nah, kemudian melangkah lagi terus meneruskan langkahnya menuju Bukit Marwah. Ya, kemudian berzikir kembali, Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wala wakbar, Wala 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 kuwata ila billah. Terus diulang-ulang sampai Bukit Marwah. Pada saat Bapak Ibu sampai di Bukit Marwah, ya, Nabi mencontohkan seperti tadi pada saat Nabi naik di bukit Sofa bacaannya sama ya Inna Sofa wal Marwata min Sha'irillah hanya saja karena ini ayat Al Quran ya, itu diawali dengan baca Taud Taud bilah mina Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Inna Sofa wal Marwata min Sha'irillah cukup seperti itu ya kemudian naik Sesampainya di atas tuh atas bukit, silahkan menghadap ke Ka'bah. 
Kemudian ya, baca takbir tiga kali. Kemudian dilanjutkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ma'ala kuli syaiin qadir. Dibaca dari mulai Allahu Akbar itu sampai yang tadi itu sebanyak tiga kali. Mudah Bapak Ibu. Ya, sama bacaannya pada saat Bapak Ibu naik dan berada di bukit yang awal. Jadi bacaannya sama antara bacaan bukit Sopa dan bukit Marwah sama. Setelah itu turun kembali membaca yang tadi pada saat kita turun kita berzikir kepada Allah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala 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 quwata illa billah. Terus diulang-ulang sampai mana? Sampai tanda lampu hijau. Lampu hijau itu yang di atasnya ada lampu hijau silahkan dirubah ya. Berdoa kepada Allah Robbig firli warham wa antal azul akram. Umpama enggak hafal langsung saja Robbig firli warham boleh. Dilanjutkan setelah selesai melewati itu silahkan Bapak Ibu kembali berzikir bacaannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala 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 quwwata illa billah. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Terus diulang-ulang sampai bukit yang awal namanya bukit Saufa. Kemudian naik sama yang Pak tadi yang saya ajarkan. Ya. Pada saat nyampe pas saat kita melangkah naik kemudian membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim inna shafa wal marwata min sya'irillah ya inna shafa wal marwata min sya'irillah cukup itu hanya satu kalimat ya satu kalimat saja ya kemudian naik seperti tadi lagi menghadap ke Ka'bah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ma'la kulli syai'in qadir nah itu dibaca tiga kali nah Kalau Bapak Ibu sudah melakukan itu sebanyak tujuh, ya, tujuh kali perjalanan, ingat dari mulai awal namanya Bukit Sopa, turun ke Bukit Marwa namanya satu perjalanan atau satu sa'i. Kemudian dari Bukit Marwa menuju Bukit Sopa, berarti sudah mendapat dua. Terus dihitung nanti akhirnya di Bukit Marwa. Setelah itu apa? Kalau sudah selesai di Bukit Marwa, Nanti selesainya kan naik nih di Bukit Marwa seperti tadi tuh ya doanya. Naik 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 kemudian menghadap ke Ka'bah Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ma'la kulli syai'in qadir. Setelah itu berdoa ya, tadi tapi dibaca tiga kali. Setelah itu berdoa silahkan doa sebanyak-banyaknya jangan lupa minta kepada Allah agar bisa kembali lagi ke tanah suci, bisa melaksanakan haji dan umroh. Ya, kemudian silakan doa sebanyak-banyaknya, minta pengampunan, umpamanya minta kebutuhan-kebutuhan yang Bapak Ibu butuhkan, minta rumah yang belum punya rumah, yang belum punya keturunan minta keturunan, ya. Pengen kaya boleh, mau minta jabatan, minta apa silakan. Yang belum punya mobil minta mobil boleh, silakan bebas. Pakai bahasa yang Bapak Ibu bisa. Ya, setelah selesai merasa sudah cukup doanya berarti sudah selesai silakan tahalul dengan cara memotong rambut artinya eh, seperti itu sudah selesai ya jadi intinya kesimpulannya ya saya urutkan ya, saya urutkan ya ini sesuai dengan praktek nabi ya jadi saya itu memberikan arahan-arahan ini tidak asal ngomong tidak asal umpamanya eh, ngambil doa-doa dari mana gitu tidak Saya itu sudah berusaha ya, mempelajari hadis-hadis Nabi dan yang ternyata praktek umroh itu gampang, ya, gampang kalau mengikuti sesuai dengan tuntunan Nabi dan para sahabatnya. Nah, saya simpulkan, ya, saya simpulkan orang yang melaksanakan umroh itu pertama mandi janabat atau mandi besar, kemudian silahkan ke mikot. Kemudian sholat dua rakaat. Setelah itu, ya, kemudian niat. Ya, silahkan ke kendaraannya, kemudian niat. Kalau posisi umpama ada di dalam perjalanan umpama dari Madinah. Ya. Niatnya bagaimana? Niatnya di dalam hati bahwa dirinya, bahwa saya ini akan melaksanakan ibadah umroh karena Allah. Karena dipanggil oleh Allah. Ingin mengharapkan pahala dari Allah. Hatinya supaya gerenta seperti itu. Kemudian diucapkan. Setelah hatinya niat karena Allah, kemudian ucapkan, Labbaik Allahumma umrotan. Ya Allah, saya 
memenuhi panggilanmu untuk umroh. Nah, itu ucapan itu memang harus diucapkan Nabi pun seperti itu. Ya. Jadi la baik Allahumma umrotan. Setelah niat dan dibaca diucapkan tadi niatnya kemudian membaca talbiyah sebanyak-banyaknya sampai capek kalau udah capek selesai nanti diulang lagi. Sampai mana? Sampai kota Mekah, sampai ke Masjidil Haram. Terus dibaca. Ya. Kemudian setelah sampai di Baitullah, silakan tawaf sebanyak 7 putaran. Bacanya apa? Bacanya tadi saya sudah ajarkan ya. Subhanallah uh, bismillahi wallahu akbar. Cukup sekali ya. Menghadap ke Ka'bah Sejajarkan badan, posisi tangannya ke pojok hajar aswad, kemudian Bismillahi wallahu akbar. Itu diucapkan bukan dalam hati. Setelah itu melangkah, baca Subhanallah, Walhamdulillah, Walla ilaha illallah, Wallahu akbar, Walla hawla, Walla quwata illa billah. Dibaca lirih, lirih itu pelan-pelan terdengar oleh kita. Ya, sambil pegangan temannya juga boleh terus ikuti temannya. Ya, sambil megang. Tidak perlu kita berpatokan ke buku, tidak perlu. Tidak wajib. Dan umpamanya dari mutawibnya umpama ada bacaan yang dia baca. Ya, itu tidak wajib kita, kita ikuti, tidak. Karena pada hakik- hakikatnya, ya, ibadah umroh ini adalah ibadah masing-masing, tanggung jawab masing-masing, bukan ibadah berjamaah. ya Jadi umpama tidak mengikuti mutawibnya, itu tidak apa-apa. ya Tidak apa-apa. Karena tadi yang Sudah saya jelas-jelaskan, mutawib itu ya tugasnya hanya membimbing bagaimana caranya ya, para jamaah bisa ke tempat-tempat yang sudah ditentukan, diarahkan. Kemudian bagaimana caranya agar para jamaah tidak kesasar, tidak tersesat. Nah itu tugas pokok beliau. Nah ada pun mereka memadu doa-doanya, ya masa dia hanya di depan saja, diam saja. Kan mungkin dia juga sekalian, insya Allah dia sekalian umrah atau beribadah. Ya, sekalian barangkali ada yang tidak mengerti, ya, itu bisa mengikuti dia. Hanya saja kalau kita berpaku kepada buku doa, itu akan kesulitan tersendiri. Kalau kita nunduk aja begini bisa kesandung. Ya. Kemudian bisa terlepas dari rombongannya. Karena yang namanya tawab, ya, itu bukan satu dua orang, penuh banyak orang. Kemudian juga di sebelah kiri doanya lain, di sebelah kanan juga doanya lain nantinya. Ya. Jadi bi- bisa membuat bingung, Akhirnya kita buka enggak khusus dalam peribadahnya, ya. Tadi saya ulangi bacaan tawaf hanya ada dua, ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala 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 kuwata illa billah. Itu berputar sampai rukun Yaman, pojok, ya, pojok rukun Yaman. Kemudian dirubah doanya dengan doa sapu jagat, insya Allah bapak ibu hafal Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adaban nar ya. itu Nabi mempraktekkan seperti itu bahkan Nabi bersabda ya, pada saat bapak ibu berdoa ya, Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adaban nar dari mulai pojok rukun Yaman sampai Hajar Aswar 70 malaikat mengamini jadi memang ditugaskan oleh Allah untuk mengamini orang-orang yang berdoa itu Doanya apa? Robbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adaban nar. Itu ada seperti itu, Nabi memberikan penjelasan seperti itu. Dipahami ya? Berarti hanya ada dua. Bacaan atau doa pada saat tawaf. Kemudian setelah itu, sholat dua rokat di belakang makom Ibrahim. Tidak ada usholi, tidak ada bacaan sebelum sholat. Kecuali tadi pas nyampe. Bapak Ibu sampai di belakang makom Ibrahim. Nabi memberikan contoh membaca tadi ya wa tahidu mimakum Ibrahim musholla umpama Bapak Ibu tidak bisa tidak hafal juga tidak apa-apa ya kemudian setelah itu ya cuma tadi ya saya mengingatkan pada saat kalau Bapak Ibu hafal ya pada saat akan membacanya ya silahkan diawali dengan baca ta'ud a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa tahidu mimakum Ibrahim musholla Kemudian langsung niatkan hatinya, ya, pengen sholat, ingin sholat dua rakaat karena Allah. Langsung, Allah wakbar takbir. Tidak ada bacaan Bapak Ibu. Nabi tidak mempraktekkan, tidak memberikan arahan-arahan. Ya. Tapi arahannya tadi yang saya katakan seperti itu, niat karena Allah. Setelah salam, berdoa sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu, keinginannya apa di situ, doa yang mustajab tempat itu silahkan. 
Nah, kemudian minum air jam-jam menghadap ke Ka'bah posisinya berdiri. Setelah itu, kemudian Bapak Ibu menuju ke Bukit Copa. Bukit Copa ya bacaannya hanya ada tiga Bapak Ibu. Ya, inna sofa wal marwata min sya'irillah pertama. Ya, tapi didahului ta'ud. Ya. Kemudian pas nyampe, nyampe di atas bukit, takbir tiga kali Allah akbar, Allah akbar la ilaha illallah wa hamdallah syarika la lahul mulku wal hamdu wa ma'al kulli syai'in qadir. Dibaca tiga kali dimulai dari Allah akbar. Ya. Berarti kan tuh dua tuh bacaannya. Kemudian pada saat turun, berzikir kepada Allah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala 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 quwwata illa billah terus diulang-ulang. Itu tiga Berarti ada satu lagi empat yaitu pada saat di bawah lampu hijau ya. Doanya yaitu Rabbig firli warham wa antal anzul akrom. Kalau tidak hafal cukup Rabbig firli warham itu boleh. Ya, berarti ada empat itu yang diucapkan insyaallah mudah dan gampang. Dua pada saat tawaf ya. Kemudian empat pada saat sa'i. Itu tuntunan dari Nabi dan para sahabatnya. Jadi Nabi melakukan itu, para sahabatnya juga melakukan seperti itu. Nah, kemudian setelah selesai, ya, potong rambutnya tahalul. Sudah cukup selesai. Adapun bagi laki-laki yang ingin diteruskan, di rambutnya dibotakin, itu juga boleh. Silahkan, tapi dengan adanya dia sudah potong, sedikit tandanya sudah selesai. Sudah selesai tahalul. Umpama ingin mendapatkan doa dari Nabi, ada diterangkan dalam hadis itu, Nabi akan mendoakan orang yang tahalul di rambutnya dibotakin. Ya, jadi silahkan dibotakin kalau ingin e, mendapatkan pahala, yaitu dengan cara e, Nabi akan mendoakan bagi orang yang cukur botak. Berarti pada saat Bapak Ibu potong rambut, itu tandanya sudah selesai. Itu mudah Bapak Ibu, mudah. Ya, bacaan tawaf ada dua, kemudian bacaan sa'i ada empat. Itu kalau mau mengikuti tuntunan dari nabi dan para sahabatnya. Adapun bapak ibu terkadang kan diberikan buku doa oleh travelnya, ya, itu hanya sebagai masukan saja, tidak wajib kita hafalkan, tidak wajib harus kita baca tidak bapak ibu. Ya, hanya masukan saja nih doa-doanya boleh dihafalkan kalau bisa kalau misalnya mampu. Nah, Adapun ya tuntunan dari Nabi dan para sahabatnya seperti yang saya terangkan seperti itu mudah Bapak Ibu. Nah itu diantaranya ya, yang saya terangkan ini adalah karena masih saja ada orang yang merasa duh bagaimana ya nanti saya umroh saya. Padahal mudah gampang Bapak Ibu gampang ya gampang sekali ya. Nah Di samping itu Bapak Ibu saya mengingatkan ya. Sebelum Bapak Ibu berangkat, tidak perlu Bapak Ibu berpatokan ke buku atau yang diberikan doa-doa yang diberikan oleh travelnya tidak perlu. Karena apa? Pertama, kalau Bapak Ibu berpatokan gitu susah untuk menghafal karena terlalu banyak. Yang keduanya ya, belum tentu sama dengan bacaan mutawibnya. Karena mutawib itu ditunjuk siapa umpamanya. Umpama yang memberikan bimbingan manasik siapa? Kemudian Yang jadi mutawibnya siapa? Nah, itu juga ya, insya Allah berbeda doanya. Ya. Kemudian juga kalau Bapak Ibu berpatokan baca terus begini, ya, khawatir nanti Bapak Ibu bisa kesandung pertama. Kedua tidak husu karena di samping kiri, samping kanan orang pada baca. Bagaimana kita mau husu? Di samping itu juga berarti Bapak Ibu nanti kesulitan nantinya kan harus pegangan. sama orang yang depan agar tidak kesasar apalagi kalau yang tawafnya itu ya orangnya membludak tetap kita harus ke depan jangan sampai orang yang depan kita itu menghilang karena bisa saja nanti malah keder ya di samping itu juga ibadah umroh ini bukan ibadah berjamaah harus ngikuti mutawibnya doanya harus sama kalau nggak sama nggak sah tidak bapak ibu doa masing-masing praktek masing-masing. Ya. Adapun mutawib itu hanya membimbing supaya tidak kesasar, supaya tahu tempat-tempat yang akan dituju. Itu mereka tugasnya seperti itu. Ya. Alhamdulillah jazakumullahu khairo. Mudah-mudahan apa yang sam- saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu khususnya yang akan melaksanakan ibadah umroh. Ternyata Bapak Ibu 
Nah, kalau kita mengikuti tuntunan Nabi, ya sebenarnya ibadah umroh itu cukup mudah, baik pelaksanaannya maupun juga <coughs> dalam doa-doanya. Nah ini yang saya terangkan ini sesuai dalam hadisnya, sesuai dengan yang Nabi kerjakan. Nah, dan juga mudah-mudahan lewat video ini, mudah-mudahan Bapak Ibu yang menonton video ini bisa terketuk hatinya. Ya, untuk sama-sama beribadah kepada Allah, ya, diantaranya yaitu dengan cara melaksanakan haji dan umroh. Nah, mudah-mudahan ya, dengan adanya video ini, banyak orang mendaftar ke travel untuk bisa melaksanakan ibadah umroh. Ya, ingat, hidup kita di dunia ini hanya sementara. Setelah kita hidup ada kematian, dan juga setelah kematian ada yang namanya surga dan neraka. Nah untuk itu saya mengajak Bapak Ibu untuk memperbanyak ibadah kepada Allah, mumpung kita diberikan kesempatan, mumpung kita diberikan rizki, mumpung kita diberikan umur panjang yang barokah. Nah selain itu juga Bapak Ibu, bila video-video ini bermanfaat, khususnya yang akan melaksanakan ibadah umroh, saya berharap, ya berharap sekali agar bisa menjadi jariah, dengan harapan Allah memberikan pahala yang besar untuk saya dan keluarga. Bila dalam hal penyampaian ini, saya ada kesalahan, saya minta maaf. Bila ada kekurangan, bisa ditambahkan. Dan apabila Bapak Ibu masih ada unak-unak, ya, ada unak-unak yang perlu disampaikan, yang perlu ditanyakan kepada saya, boleh silahkan bertanya di kolom komentar. Ataupun ingin dibuatkan video supaya jelas juga, Ya silahkan, yang penting masih bertemakan masalah ibadah kepada Allah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairo. Saya rasa itu saja Bapak Ibu, saya pamit. Mudah-mudahan Allah paling barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.